திமுக கட்சியின் வளர்ச்சியை தமிழகத்தில் முடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுக சார்பாக முக்கியமான திட்டங்கள் சில போடப்பட்டு இருப்பதாக செய்திகள் வருகிறது திமுக கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் இருந்தே மிக வேகமாக தமிழகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது லோக்சபா தேர்தலில் மொத்தம் முப்பத்தி இடங்களில் திமுக அதிரடியாக வென்றது அதேபோல் வேலூர் லோக்சபா தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக அதிரடியாக வென்று அதிமுகவிற்கு ஷாக் கொடுத்தது பெரிய கூட்டணி அமைத்தும் கூட அதிமுக கட்சியால் தமிழகத்தில் வெற்றியை ருசிக்க முடியவில்லை இந்த தோல்விக்கு பின்பு அதிமுக கட்சிக்கு உள்ளேயும் ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் நிறைய மாற்றங்கள் செய்து வருகிறது முக்கியமாக ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளை தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாக முயன்று வருகிறார் இதனால் அடிக்கடி முக்கிய ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளை அவர் இடமாற்றம் செய்கிறார் இந்த நிலையில்தான் சென்னை சிட்டி கமிஷனராக ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஜாஃபர் செட்டை நியமிக்க தமிழக அரசு முடிவெடுத்துள்ளது என்கிறார்கள் தமிழக முதல்வரின் வெளிநாட்டு பயணம் முடிந்த பின்பு ஜாஃபர் செட் நியமனம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்கிறார்கள் தமிழ்நாடு காவல்துறை அகாடமியில் பணியாற்றிய ஜாஃபர் செட் கடந்த ஜூன் மாதம்தான் சிபிசிஐடி டிஜிபியாக நியமனம் பெற்றார் இவர் ஒரு காலத்தில் திமுக கட்சியில் உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார் ஆனால் இப்போது திமுகவிற்கும் இவருக்கும் அவ்வளவு பெரிய இணக்கம் இல்லை என கூறப்படுகிறது திமுக குறித்து அனைத்தும் தெரிந்த ஜாஃபர் செட் சென்னை கமிஷனராக வந்தால் தங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகும் என அதிமுக நினைக்கிறது ஜாஃபர் செட் மூலம் திமுகவிற்கு செக் வைக்க முடியும் என அதிமுக நினைக்கிறது அதேபோல் திமுகவிற்கு தற்போது எதிரியாக இருக்கும் வேறு சில அதிகாரிகளையும் இடமாற்றம் செய்ய அதிமுக அரசு முடிவெடுத்துள்ளது அவர்களுக்கும் உயரிய பதவிகள் வழங்கப்படலாம் என்றும் கூறுகிறார்கள்